বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আমি রায়হানা ফেরদোস সহকারী শিক্ষক গ্রিনফিল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ এখন আমি নবম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব নবম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি উপভোগ করবে শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো অধ্যায় চোদ্দ বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ অধ্যায়টি থেকে আমি আজ পরিচ্ছেদ তেরো পয়েন্ট দুই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা ক্লাসটি শুরু করি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা জন্মের পর মানব শিশু প্রথমে মায়ের এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সদস্যের সংস্পর্শে আসে আর পরিবারের সকল সদস্যের আচরণ শিশুর আচরণকে কিন্তু বিশেষভাবে প্রভাবিত করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটি মানব শিশু তার পরিবারের বাইরের পরিবেশ যেমন খেলার সাথী পাড়া প্রতিবেশী বিদ্যালয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জন করে আর শিশু যে সমাজে বড় হচ্ছে সে সমাজের প্রথা মূল্যবোধ রীতিনীতি আচার আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে এবং এক সময় সামাজিক মানুষে পরিণত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা সামাজিকীকরণের ধারণাটি তোমরা লক্ষ্য করো সামাজিকীকরণের ধারণা সম্পর্কে বলতে যে আমি তোমাদের পূর্বে এতগুলো কথা বললাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই হলো সামাজিকীকরণ সামাজিকীকরণ কিন্তু একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা নতুন নিয়মকানুন রীতিনীতি এবং নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার নামই হচ্ছে সামাজিকীকরণ প্রিয় শিক্ষার্থীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন এক পর্যায়ে হতে আরেক পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন কিন্তু তাকে নতুন নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সব সময় খাপ খাইয়ে চলতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সামাজিকীকরণের বেশ কিছু উপাদান রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মানুষের আচরণগত পারস্পরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়াকে বলে হয় বলা হয় মিথস্ক্রিয়া মানুষের সমাজ জীবনের মূল বিষয়ে কিন্তু এই মিথস্ক্রিয়া আর ব্যক্তি সামাজিকীকরণ সামাজিক পরিবেশ সমাজ জীবন ও সামাজিক মূল্যবোধের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই ঘটে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাই সামাজিকীকরণের অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশে তিনটি প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি হচ্ছে তার সামাজিক পরিবেশ আরেকটি হচ্ছে সমাজ জীবন আর অপরটি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এতক্ষণ যে তিনটি উপাদানের কথা বলছিলাম এই তিনটি উপাদানই হচ্ছে সামাজিকীকরণের উপাদান চলো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমি সামাজিকীকরণের এই উপাদানগুলো সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দেয় লক্ষ্য করো এক সামাজিক পরিবেশ যে বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ বাস করে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে তো শিক্ষার্থীরা আমি আরেকবার বলছি যে বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ বাস করে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই কিন্তু মানুষ বিকশিত হয় মানুষের অর্থনৈতিক মানসিক ও নৈতিক জীবনের উপরেও সামাজিক পরিবেশের বিশেষ প্রভাব রয়েছে আর সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি প্রথা প্রতিষ্ঠান বিধি ব্যবস্থা সকল প্রকার প্রবণতা সমস্যা ইত্যাদি প্রিয় শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক মনস্তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ নিয়েই কিন্তু আমাদের সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয় আর অর্থনৈতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবেশেরই অংশ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রাখবে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ নানাবিধ সেবা ও দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করছে আর এর মূল্যে রয়েছে মানুষের নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাছাড়াও সামাজিক পরিবেশ কিন্তু গড়ে ওঠে পরিবার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে মানুষের সৃষ্টি করা উপাদানসমূহ নিয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠিত 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি কেন সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা বললাম কারণ আমি যে সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠার যে প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বললাম অর্থাৎ পরিবার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি মানুষের আচরণকে কিন্তু নানাভাবে প্রভাবিত করে তাই এগুলোকে সাংস্কৃতিক পরিবেশের অংশ বলা হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রাখবে ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট আচার আচরণ জ্ঞান বিজ্ঞান সবই সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত আর মানুষের সামাজিকীকরণে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবও অত্যন্ত গভীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনের কারণে মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে স্বীকৃত এই ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনের পিছনে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণ যান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের পারস পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেই বলা হয় প্রযুক্তিগত পরিবেশ এই প্রযুক্তিগত পরিবেশও কিন্তু মানুষের সমাজ জীবনকে বিশেষভাবে প্রভা প্রভাবিত করে সামাজিক পরিবেশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে প্রযুক্তিগত আবিষ্কার যেমন কম্পিউটার টেলিভিশন ইন্টারনেট প্রভৃতি আচার আচরণকে প্রভাবিত করে আর তাছাড়া প্রকৃতির উপাদানগুলো মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এতক্ষণ সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করলে এখন আমি সমাজ জীবন সম্পর্কে বলব লক্ষ্য করো মানুষ যে সমাজে বসবাস করে সেই সমাজের জীবনধারা অর্থাৎ আচার আচরণের সমষ্টি হলো তার সমাজ জীবন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই সমাজ জীবন কিন্তু সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রিয় শিক্ষার্থীরা মানুষের সমাজে নানা কর্মকাণ্ড আর অনুষ্ঠানে কিন্তু অংশগ্রহণ করে এসব কর্মকাণ্ড ও অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আচরণের সাথে মানুষ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে এক্ষেত্রে মানুষ অন্যের আচরণ অনুকরণ করে কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ভাষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয় জন্মদিন বিয়ে ঈদ পূজা বড়দিন বুদ্ধের জন্মদিন বিবাহ বার্ষিকী প্রভৃতি অনুষ্ঠান কিন্তু সমাজ জীবনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা সমাজ জীবনের এসব অনুষ্ঠান ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে এরপরে লক্ষ্য করো সামাজিকীকরণের তিন নম্বর উপাদান সামাজিক মূল্যবোধ প্রিয় শিক্ষার্থীরা সামাজিক মূল্যবোধ হলো সাধারণ সাংস্কৃতিক আদর্শ আর এ আদর্শের দ্বারা সমাজের মানুষের মনোভাব প্রয়োজন ও ভালো মন্দের নীতিগত দিক যাচাই করা হয় কেননা প্রিয় শিক্ষার্থীরা মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমেই সামাজিক বিধি ব্যবস্থা আচার ব্যবহার ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ব্যক্তি আচরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক মূল্যবোধগুলো শিখে থাকে সকলের সমাজে সকলের সমান সুযোগ সুবিধা বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছোটদের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা সত্যবাদিতা ন্যায়বোধ প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো কিন্তু সকল সমাজেই রয়েছে আর মানুষ সমাজ থেকেই এই মূল্যবোধগুলো অর্জন করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের জীবনধারার মাধ্যমে যেমন মনে করো একজন বাংলাদেশি কিংবা ভারতীয় নাগরিকের মূল্যবোধ চীনাদের মূল্যবোধ থেকে পৃথক প্রিয় শিক্ষার্থীরা সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে যা ব্যক্তির চিন্তা চেতনা ও আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি তোমরা এতক্ষণ সামাজিকীকরণের তিনটি উপাদান খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এখন আমি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিদ্যমান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো সমাজের সমাজ জীবনে আমরা প্রতিনিয়তই কিন্তু কর্তৃত্ববান ব্যক্তিবর্গ যেমন পরিবারে বাবা মা বড় ভাই বোন শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হই আবার সমপর্যায়ের বন্ধু বান্ধব সহপাঠী ও খেলার সাথে দ্বারাও প্রভাবিত হই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এভাবে আমরা পরিবার প্রতিবেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সমাজ স্থানীয় গোষ্ঠী গণমাধ্যম ও বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসি আর এসব প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই আমাদের ব্যক্তির সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর আমি এখন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে তোমাদেরকে সংক্ষেপে ধারণা দেব লক্ষ্য করো এক পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা পরিবার সামাজিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম পরিবারের মধ্যে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে শিশু জন্মের আগে থেকেই আর বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের পরিবার রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা পারিবারিক জীবনের মধ্যেই আমাদের শৈশব কাটে পরিবারের মধ্যেই সামাজিক নীতিবোধ ও নাগরিক চেতনার সূচনা হয় আমরা সহযোগিতা সহিষ্ণুতা সম্প্রীতি ভাতৃত্ববোধ ত্যাগ ভালোবাসা প্রভৃতি গুণগুলো কিন্তু পরিবার থেকেই অর্জন করি আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রাখবে মা বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজন আবার মা বাবার মধ্যকার দ্বন্দ্ব শিশুদের মধ্যে ক্ষতি সৃষ্টি করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা শিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ মা বাবা আর মা বাবা এ দুজনের মধ্যে সবচেয়ে অধিকতর হলেন মা স্বভাবত সামাজিকীকরণের সূত্রপাত ঘটে একটি শিশুর তার মা হতেই কারণ কি প্রিয় শিক্ষার্থীরা মা শিশুর খাদ্য অভ্যাস গঠন ও ভাষা শিক্ষার প্রধান প্রধান মাধ্যম তাই না মা শৈশবে শিশুকে যেসব খাদ্যের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করবেন শিশুর পরবর্তী জীবনের আচরণে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে মায়ের ঘুমপাড়ানি গান বর্ণশিক্ষার কৌশল ছড়া শিক্ষা অনেক বিষয়ই আমরা অতীত অভিজ্ঞতা ও শিখনের ফল থেকে নিজ পরিবারে প্রয়োগ করে থাকি প্রিয় শিক্ষার্থীরা হ্যাঁ আমরা সমাজের কোনো না কোনো পরিবারে আমাদের সমাজে কোনো কোনো পরিবারে বাবা উপার্জন করে আবার কোনো কোনো পরিবারে মা বাবা কিন্তু উভয়েই উপার্জন করে সংসার পরিচালনায় তাদের অনেক নিয়ম নীতি প্রয়োগ করতে হয় আর মা বাবার আচরণ ও মূল্যবোধ শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে এবং শিশুর মানসিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনেও সাহায্য করে থাকে এরপরে লক্ষ্য করো দুই জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশী প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিজ পরিবার ব্যতীত যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তারাই আমাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী যারা বাড়ির আশেপাশে বসবাস করেন তারা আমাদের প্রতিবেশী শৈশব থেকে ব্যক্তি জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশী সংস্পর্শে কিন্তু বড় হতে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা মনে রাখবে পরিবারের পরেই কিন্তু জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রতিবেশীর অবস্থান আর শিশুর জীবনের সুষ্ঠু বিকাশে জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশী দল থেকে শিশু সহযোগিতা সহমর্মিতা ঐক্য নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলী অর্জন করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা গ্রাম ও শহরভেদে কিন্তু আবার প্রতিবেশীর এই সম্পর্ক ভিন্ন হয় গ্রামীণ পরিবেশে প্রতিবেশী সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয় আর শহরে প্রতিবেশী সম্পর্ক এতটা ঘনিষ্ঠ হয় না প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশীরাই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমাজ স্বীকৃত আচরণ মেনে চলার শিক্ষা দিয়ে থাকে এই জন্য প্রয়োজন সবসময় ভালো প্রতিবেশী এরপরে লক্ষ্য করো তিন বিদ্যালয় ও সহপাঠী প্রিয় শিক্ষার্থীরা পরিবারের পর শিশুর সামাজিকীকরণে বিদ্যালয় ও তার সহপাঠীর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের সহপাঠীদেরকে অনেক ভালোবাসো না হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় শিশুর সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি শিশুরা কতগুলো সামাজিক আদর্শ বিদ্যালয় থেকে শিখে থাকে আর এই আদর্শগুলোর মধ্যে রয়েছে শৃঙ্খলাবোধ নিয়মানুবর্তিতা শ্রদ্ধাবোধ সহযোগিতা পারস্পরিক ভালোবাসা প্রভৃতি শিশু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক সহপাঠী কর্মচারী বিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা শিশুমণি নেতৃত্ব অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ঐক্য দেশপ্রেম সহমর্মিতা সহিষ্ণুতা সম্প্রীতিবিদ প্রভৃতি জাগ্রত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা সমাজের অনুমোদিত আদব কায়দা আচার আচরণ মূল্যবোধ প্রভৃতি শিশু বিদ্যালয় থেকেই শেখে আবার পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে তাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটি শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম আবার লক্ষ্য করো শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে খেলা ও তার পড়ার সঙ্গী সাথীর ভূমিকাও রয়েছে এই সঙ্গী সাথীর মধ্যে কখনো কখনো সমস্যা বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় আর এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু শিশুরা সমস্যার সমাধান ও দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশলও আয়ত্ত করতে শেখে প্রিয় শিক্ষার্থীরা 
সমবয়সী শিশুদের আচারাচরণ প্রায় একই প্রকৃতির আর তাই শৈশব ও কৈশোরে একই সঙ্গী সাথী দলের পারস্পরিক আচরণিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ আর এই দলের প্রভাবে শিশু সমাজ স্বীকৃত মূল্যবোধ গ্রহণ করে আবার সমাজের খারাপ দিকগুলোও গ্রহণ করতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তবে এক্ষেত্রে একটি শিশুর পরিবারের সদস্য শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে এরপরে লক্ষ্য কর চার স্থানীয় সমাজ বা সম্প্রদায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা স্থানীয় সমাজ বা সম্প্রদায় সামাজিকীকরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সমাজের মধ্যে শিশু কিন্তু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে স্থানীয় সমাজ নির্দিষ্ট অঞ্চল ও স্থানীয়ভাবে শিশু গড়ে ওঠে আর এই সমাজের মধ্যে রয়েছে বিশেষ মূল্যবোধ যা স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে প্রিয় শিক্ষার্থীরা স্থানীয় সমাজের মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে কোনো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা আচরণ ব্যক্তির আচরণেও প্রভাবিত হতে দেখা যায় এরপরে শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য কর পাঁচ স্থানীয় গোষ্ঠী শিক্ষার্থীরা আমরা জানি যে গোষ্ঠী বা দল হল অনেক ব্যক্তি সমষ্টি যাদের মধ্যে কিন্তু এক বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে একটা সাংগঠনিক কাঠামোতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত এই মানব গোষ্ঠী হল সামাজিক গোষ্ঠী প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর শিশু পরিবার থেকে প্রতিবেশী দলে এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ে পেরিয়ে স্থানীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই গোষ্ঠীগুলো স্থানীয়ভাবে ক্রীড়া সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে আর শৈশব হতেই কিন্তু শিশু এসব গোষ্ঠীভুক্ত সংগঠনের সদস্যদের সাথে আনন্দ খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠে যা শিশুদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে লক্ষ্য কর ছয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রিয় শিক্ষার্থীরা শিশু সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিশু তার পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে মসজিদ মন্দির গির্জা ও প্যাগোডাতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে দেখে শিশু কিশোরেরা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ধর্মীয় আচরণ যেমন কোরআন শরীফ গীতা বাইবেল এবং কৃপিটক পাঠ করতে দেখে ও শোনে আর এসব বিষয় শিশুর ভবিষ্যৎ ধর্মীয় জীবনকে কিন্তু প্রভাবিত করে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ইসলাম ধর্মের দুটি প্রধান উৎসব এসব উৎসবের নানা কার্যক্রম শিশু মনে ধর্মানুভূতির পাশাপাশি ঐক্য সংহতি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্ট ধর্মের কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাই না এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্যক্রমে শিশু কিশোরেরা কিন্তু অংশগ্রহণ করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এসব প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিশুর মনে সবসময় গভীর রেখাপাত করে শিশু কিশোরদের নৈতিকতা বিকাশেও সহায়তা করে আর এই সম্প্রীতির শিক্ষা শিশু মনের সংকীর্ণতাকে দূরীভূত করে দেয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে লক্ষ্য করো সাত গণমাধ্যম বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতির বিষয়বস্তু বিশেষ ধ্যান ধারণা বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করার মাধ্যমে হচ্ছে কিন্তু আমাদের গণমাধ্যম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আধুনিক যুগের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে কিন্তু গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করে আর এই গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র বেতার চলচ্চিত্র টেলিভিশন প্রভৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা সংবাদপত্রে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি অর্থনীতি সহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপরে সংবাদ প্রকাশিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিজেকে সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে যদি খাপ খাইয়ে চলতে শেখা যায় তাহলে একজন ব্যক্তি হিসেবে তার সামাজিকীকরণটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই গণমাধ্যমের বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের দ্বারা আমরা বিভিন্নভাবে সচেতন হই বিভিন্নভাবে আমাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি বিকশিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা অনেক সময় দেখবে সামাজিক ও জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয় আমরা গণমাধ্যমে লক্ষ্য করে থাকি 
আর এগুলো কিন্তু একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের প্রতি গণমাধ্যম আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয় আবার সামাজিক অনেক ক্ষেত্রেও আমাদের সচেতন করে তোলে তাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা গণমাধ্যম হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যম সামাজিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এতক্ষণ একজন ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করলে এখন আমি বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তোমাদেরকে ধারণা দিব প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজ মিলে বাংলাদেশের কিন্তু বৃহত্তর সমাজ কাঠামো গড়ে উঠেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর উভয় সমাজে ব্যক্তির সামাজিকীকরণে কতগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদান প্রভাব বিস্তার করে আর এই উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে লক্ষ্য করে এই উপাদানগুলো হলো এক পরিবার দুই প্রতিবেশী তিন অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী চার আত্মীয় স্বজন পাঁচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সাত বিনোদন ও আট খেলাধুলার সংঘ প্রভৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন তোমরা বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ কাঠামোর কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে একক ও যৌথ পরিবার কাঠামো কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পরিবারের সদস্যদের ঘনিষ মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সহজ সরল জীবনযাপন আর জীবনযাত্রায় সামাজিক প্রথা ও লোকাচারের প্রভাব প্রভৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাছাড়াও বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ কাঠামোতে দেখা যায় প্রতিবেশী সুলভ আচরণ ধর্মীয় আচর আচরণের প্রতি গভীর মনোযোগ আর দারিদ্রতা অশিক্ষা ও রক্ষণশীলতা এই গ্রাম সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা গ্রামের শিশু কিশোরেরা এই পরিবেশেই কিন্তু বড় হতে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ কাঠামোতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে এই সমাজ জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সাথে আর এসব উপাদান কিন্তু বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের শিশু কিশোরদের সামাজিকীকরণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এরপরে লক্ষ্য করো বাংলাদেশের শহর সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের শহর সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ সমাজ কাঠামো থেকে কিছুটা ভিন্নতর এগুলো হলো একক পরিবার কাঠামো শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি জটিল সমাজ জীবন শহুরের সংস্কৃতি ও মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের দূরত্ব প্রভৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই শহর পরিবেশের এরূপ বিভিন্ন উপাদানের সাথেও শহরের ব্যক্তির আচরণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘরে ঘটে থাকে আর এসব কিছু শহুরে ব্যক্তির সামাজিকীকরণকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে তোমরা খুব ভালোভাবে ধারণা লাভ করতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই অনলাইন ভিডিওর ক্লাসটি দেখার মা সাথে সাথেই তোমাদের পাঠ্য বইটিও ভালোভাবে অনুশীলন করবে তোমরা সবাই ভালো থাকো আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ